Hello, guys. Good evening. Are you there, people? Mm -hmm. All right, so hi, Teresa. All right, guys, so we are going to start. Uh, some of you are still on the way to your houses as far as I uh, see the messages, right? But what about the rest, guys? Try to turn on your cameras, all right? Because we are going to start with the class, okay? So please, all right, so just give me one second. All right, so as I said, guys, so let's start. So let me see. Okay, Guillermo, thank you for letting me know that. All right, so hi, Carlos. All right, guys, who, who are the ones that are like, like with no with no extra job to do. Right, so I guess most of you are still busy, but we're going to start, guys, especially with the attendance list. Let me see. Adi Beatriz. All right, so she's, she's, she's not here. Uh, Ana Cristina. see Anna here okay so she is not here yet Brian Aldair present teacher okay good uh, Carlos Antonio present teacher okay nice Carlos Enrique present teacher okay very good Claudia Marcela Claudia. All right, so she's not here yet. Uh, Doris Alejandra. Is Doris here? All right, so she's not here yet. Evelyn Karina. Present teacher. Okay, very good. Graciela Saraí. Graciela. Okay, not here. Guillermo Eduardo. Okay, so he's on a meeting. It says, uh, está en reunión. Irma del Tránsito. Irma, Irma. Okay, so she is not here. Jacqueline Yvonne. Uh, Jacqueline, are you there? Ok, aparentemente no está ahí. Ok, Juan Carlos Fuentes. I am here, teacher. Ok, nice. Katia María. Present. Ok, good. Kenia Marisela. Alright, so Kenia. Okay, so she's not here yet. Maritza Elizabeth. Maritza, okay, no here. Marvin Alexander. Present. Okay. 
Good. Eh, Pedro Rigoberto. Present teacher. Ah, ok, good. Y eh, let me see. Rosalí Ivón. Rosalí Ivón. Ok. She's not here. Susana Carolina. Susana, Susana, Susana. Okay, so she's not here. And the last one, Teresa Noemi. Present teacher. Okay, perfect. Give me one second. Okay, quien se ha unido mientras estaba en la pasando lista. Let me see. Oh, Adi. Hi, Adi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Perfecto, ya la agregué. All right, guys. So let's start with what we are going to be doing tonight, right? So tonight, uh, we're going to be like talking something completely different in comparison to yesterday's class, right? Pero antes de pasar al tema principal que vamos a estar discutiendo, vamos a hacer una pequeña retroalimentación, right? A short feedback about the last class. And besides that, guys, eh, Nos falta una actividad todavía con relación a el tema que estuvimos discutiendo la clase pasada, right? So, let's start with that. What was the topic, guys, that we were discussing last class? ¿Cuál era el tema de la clase pasada? Let's start with that. Uh, ¿no? ¿Qué tanto recordamos? Ajá. Yesterday we studied... <laughs> Passive voice introduction. Ah, okay. So we were discussing the passive voice. Good. And what do you guys remember about the passive voice? What do you remember from that topic? ¿Qué recuerdan de ese tema? Good evening, teacher. Hi, good evening, Rosalie. Ah, you're here. Okay, perfect. Okay. Uh -huh. What do you remember, guys? What's the function or oh, in what situations uh, can I use passive voice? ¿Cuándo yo puedo usar passive voice? We were discussing that yesterday, guys. Any idea, guys? Um, when, when the action is more important okay than the subject right okay very good thank you marvin yes guys remember we use passive voice to emphasize that the action is more important right than the person who makes the action all right Vamos a ver, para refrescar un poco ese tema voy a presentarles algo give me one second Values at work. No, but the values, we're going to see that later on. Nice. Okay, so this is basically what we are going to be talking about tonight, guys. It's mostly about vocabulary practice related to some core values, right? So what is the most relevant that we are going to be, you know, like talking about tonight? We are going to have and finish a review from the previous class. We have one uh, activity that we have not finished yet related to the topic. So we are going to do it uh, right now. 
and then we are going to have a short introduction to new vocabulary related to values, right? Eso lo vamos a ver luego. After that, we're going to have a short conversation practice. And at the end, we are going to be working in a couple of activities in the manual. Okay, so basically that's like the most relevant that we are going to be doing, okay, the rest of the night. But let's just start with what it really matters, the previous class, okay? And it says, what do we use passive voice for? So that was the question that I asked uh, a couple of minutes ago. And Marvin said that the passive voice is basically a, when you emphasize, right, that the action or actions are more important than subjects, right? Que es cuando la, la acción eh, se enfatiza más que quien la hace, right? Que en este caso es el sujeto. For example, si recuerdan, teníamos dos tipos de voz, ¿ok? Que estuvimos discutiendo ayer. ¿Cuáles eran esas? Passive voice, that was one. Tipo. And the other one, exactly, it's active voice, right? Generalmente nosotros al hablar, we use active voice, right? Porque básicamente nos enfocamos en quien hace la acción, right? The person or people who makes the action and not merely in the action. For example, check this out. The kid is beaten by the dog. So in this case, what we are emphasizing is the action, right? Aquí lo que estamos haciendo es enfatizar más la acción, right? And what is the action? What is the action, people, in this example? Is beaten. Exactly. It's beaten. And what is beaten? Mordido, right? That's that's the that's that bird about. The kid is beaten by the dog. El niño es mordido por el perro. So in that case, we focus the most in the action. Recuerden que algo que siempre tiene que ir en esta estructura es el uso del verbo to be. Okay? Remember. It is very essential the use of the verb to be in two different forms, are and is. If the subject is singular, you use is. If the subject is plural, you use are. Okay, so in this case, if you take a look in here, all right, so you got the kid. So this is singular. So that's the reason why you have is in this one, all right? And the verb, ¿cómo se le llama a la forma del verbo? En esta estructura, what is the name of that verb? Past participle. Okay, thank you, Rosalie. Yeah, the verb is in past participle. Es la tercera forma del de verbo, right? Let's keep that in mind. Okay, good. Now I have another example over here. Check this out, right? So Katia, help me out reading this example. Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome back to the class. Katia, you there? Que se me hizo Katia. Ah, it's there. Katia, can you listen to me? Are you there? Katia. I'm sorry. Leon Elias, are you there? Anna, she's there. <laughs> okay, Good Katia. evening, sorry, teacher. Man. Good evening, Claudia. My internet is late. Eh, teacher, solo informarle que con Doris vamos a estar de oyentes porque todavía estamos trabajando. <risa> Solo que, bueno, no sé si ella se pudo no, no con... puedo conectar desde el celular. Uh -huh. Así que ah, vamos a... Listen, eh, Doris, si tiene la oportunidad de poderse conectar 
eh, a través del celular y aunque esté de oyente, trate de hacerlo porque eh, de ese modo no le va a afectar mucho en cuanto a los, a los minutos generados. Okay. Okay. ok, ok, ahorita voy a intentar entonces. Ok, there you go. Thank you. Gracias. Ok. Thank you. All right, no problem. All right, Katia, let, help me on reading the second example, please. Okay. The money is stolen by the thief. 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 Okay. Thief. Okay. Thank you, Katia. So check out check out this uh, sentence, guys. The money is stolen by the thief. Okay. So basically, in here, we pay more attention or we are emphasizing the action in this case, right? Aquí lo que estamos enfatizando más es la Acción, right? Uh, el dinero es robado por el ladrón. Thief means ladrón, okay? So in that case, guys, uh, we are paying more attention to the action, right? Si yo quiero transformar esta oración en una active voice, ¿cómo sería? According to what we were doing yesterday, guys. ¿Cómo sería? The thief is... The, no, the tape. The hey, tape? Uy. Ajá. The tape. ¿Cómo digo que está rojo? <laughs> remember, no puedo conjugar el verbo. No, re remember, Teresa, that in this case, the verb has to be in base form. In base form. What is the base form of uh, stolen? ¿Cuál es la forma base del verbo stole? Stolen. Stole. No, that's simple pass. Ese es el pasado simple. Steal. Exactly. Steal. All right. Y como es un singular, the T, yeah. only one, I include the S to the verb, right? Steals. 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 The money. money. Exactly. And I got it here in an active voice, right? Ahora ya el contexto cambia, porque ahora ya no estoy enfatizando la acción, sino quién hace la acción, right? In here is a little bit different. Y acá el contexto de lo que estamos enfatizando cambia, right? In the active voice, mm, enfatizo más quién hace la acción. In the passive voice, on the other hand, remember, we focus mostly in the action, right? Nos enfocamos más en la Acción y no en quién la hace. Good. Any question with this case? Hasta acá alguna duda, pregunta. Any, I don't know, question that you might have? Everything okay? All right. I guess everything is okay because everybody's silent. Okay, let's continue. I'm going to clear up this. All right, and we got some extra examples in here. As I says, there are two types of structures, right? Active voice. Check this out. Rosalie, tell me I'm reading the active voice sentence, please. Roxana drives a Mustang. Okay, thank you. Roxana drives a Mustang. All right. Uh, let me see who can help me out with this. Evelyn. This sentence is inactive. ¿Cómo sería la forma passive voice? ¿Cómo sería la forma en passive voice acá? ¿Cómo sería esta, esta oración en passive voice? Uh, ok, Leo, el verbo, ese lo estuvimos practicando ayer, creo. Drive, uh, the past participle is driven. Ok, ahí ya le estoy dando el verbo en pasado participio, driven. ¿Cómo sería la, la oración en passive voice? Good evening, teacher. Good evening, Cristina. 
Welcome back. Sería Mozambique a Roxana. Repeat again. A Mustang. A Mustang, aha. You're going good. Mustang. Mustang drink a Roxana. Okay, okay. A Mustang, remember, after, after the subject, because now, in the active voice, a mustang is the object, right? Porque es, el, es quien recibe la acción en este caso, right? Is the object. Pero ese object no. pasa a ser subject en la passive voice, okay? If you got a mustang, is that singular or plural, Evelyn? Singular. Okay. ¿Y qué utilizamos? Justo después del subject, ¿qué utilizamos en una passive voice? Mm -hmm. El verbo. ¿El verbo? ¿Cuál verbo, Evelyn? Drive. No, Evelyn, nos falta un verbo adicional, Evelyn, que siempre va en passive voice. ¿Cuál es ese verbo? Se divide en dos. Cuando es singular, es una forma. Cuando es plural, es otro. Let me see if you remember. I is. I is. I is. Remember, Evelyn, is the verb to be. Es el verbo to be. Ok. En la forma de. Juan. I is. Is. Exactly. Is. Ok. Y luego de is. Va el verbo principal en past participle, right? Okay. Is is by Roxana. Driven, driven by Roxana. Okay. By Okay. Exactly. It is like that. You see? A Mustang is driven by Roxana, ¿ok? Recuerden, el verbo to be siempre va a ir, ¿ok? Siempre y por lo general va a ser después del subject. ¿Y cuál es el subject? Recuerden, este es el subject, right? Que acá en la active voice sería el object, porque es que está después del verbo. El subject en la active voice sería Roxana. Then you got the verb, and a Mustang sería el object. En la passive voice es lo contrario. El object de la active voice se convierte en el subject, right? After the subject, it goes the verb to be, and after the verb to be is the main verb, but in past participle, okay? And then you got, si tenemos un agent o la persona que hizo la acción, recuerden, incluimos la palabra by, by, y luego mencionamos la persona, right? A Mustang is driven by Roxana. Oh, Mustang es conducido por Roxana, right? So, and you got the example there, right? Good. Now, we have another exercise with this. Na, na, na. Who was here besides her yesterday? Let me see. Now uh, we're gonna we're gonna step up with this. Marvin, help me out reading this one. The boss sends the product. Ah, okay. The sends. boss sends the product, right? El jefe envía el producto. Okay, Marvin. This is an active sentence. How is this sentence transformed into a passive voice, Marvin? Okay, the product is sent by the boss. Okay, Marvin. It's kind of, kind of correct, but pay attention, pay attention to the subject. Is that singular or plural? The product. Ah, yes. The product. Seria, uh, the products are sent, sent uh -huh. by the boss. 
Exactly, Marvin. Thank you. Yeah, you have to pay attention to the subject, okay? If it is singular or plural, right? And it goes like that, right? The products are sent by the bus. Ah, los productos son enviados por el jefe, right? Good. So that's the way how you create this structure, right? Good. Any question, guys, with this? Alguna pregunta? Alguna duda que podamos tener? En especial los que no estuvieron ayer en la clase. Alguna pregunta? Any question with this? No? Yo creo que sí he ent entendido cómo lo ha explicado ahorita y cómo lo han hecho los compañeros. Ok. Pero. <laughs> ya lo vamos a descubrir. We're going to discover uh, that right now. Ahorita lo vamos a okay. no se preocupe. Ok, good. I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir esto. No sé si todavía están copiando los ejemplos o puedo quitarlo ya. Are you copying? I'm finished. Ok, perfect. So I'm going to stop sharing this. I'm going to stop sharing this, guys. And. Now, I want you to go, guys, to page 16 in your manuals. Quiero que se vayan a la página 16 de su manual. Give me one second. I'm going to project it in here. This is, the, this is like the page I want you to go to. Okay. This, guys, over here, this part is what basically I have been explaining to you. Esto es básicamente lo que yo les he plasmado ayer y ahora en la presentación, okay? So I'm not going to stop in here talking to you about this because it's something I explained to you and you understood, okay? Now, what I want we to go straight is in here, guys. Donde quiero que si nos vayamos directamente es al ejercicio que tenemos acá. It says, complete the statements using the passive voice of the verbs in parentheses. Compare your answers with a partner, it says. Good. Para que a ustedes no se les dificulte, les voy a, les voy a decir, consider, es un verbo regular, se le agrega ed. Rate es un verbo regular. Perceive es regular. See es irregular. Ok, a la palabra sí, al verbo sí, solo le agregan una N al final y ya tienen el past participle. You got seen. Ok. And uh, the bird no. The bird no, solo le agregamos una N y ya tenemos el past participle. Known. Ok. And rate is regular. Ok, lo que quiero que me hagan es que me transformen esta oración con lo que falta, right? To create a correct passive voice statement. And you have number one in the example. So the verb is considered. So take a look at this. Our company is, porque llevamos is, ah, because we're talking about only one company. That is singular, ok? Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country, okay? Brooms, that's weird. Nuestra compañía es considerada la mejor. <laughs> Creando escobas. Okay, well, that's, that's cool. Okay, uh, let's do the other ones, guys. Give me a second. About the reputation of your company, use the passive. Okay, yeah, let's do it. Let's do the other ones. Completenme las demás, por favor. And then we're gonna check it. If you have any question, please let me know, okay? Try to let me know. Teacher. Yes. Uh, in the sentence number five, uh -huh. only uh, the letter N. Yes. Yeah, known. That's that's the verb. Okay. This verb is divided like this. Check this out. You got no is in base form. 
new is the simple past and known is the past participle. This is like okay, the way thank you. how the verb is considered. Finish, teacher. Perfect, perfect. So we're going to wait for the other ones. Listen, guys, como una sugerencia, eh, los verbos que les envié en el PDF la vez pasada al grupo, si pueden, traten de imprimirlos. Esos verbos les van a ayudar de mucho. E inclusive ahí a la par tienen la pronunciación, ¿ok? Esa lista está bastante completa. Esos verbos son los que más problema nos dan al momento de aprender inglés, right? So try to try to uh, print it. Uh, it will be a good uh, resource to you guys. Finish the channel. Okay, thank you, Rosalie. We're going to wait for the rest. My God, Graciela. Ya se me antojo, yo solo tengo agua. <laughs> I just got water. Okay, good. So let me know, guys, when you finish. Remember, uh, como recordatorio, guys, listen. Para evitar inconvenientes, right, yo sugiero que este fin de semana, si ustedes tienen un pequeño espacio y todavía no han iniciado con las, las homework de la plataforma, traten de hacerlo por lo menos hasta la tarea 5, ¿ok? ¿Por qué? Porque así usted no va a estar el lunes después de clase diciendo, ay, el teacher ya me tiene aburrida o aburrido, porque ahí me va a tener... Hey, mire, hágame la tarea, por favor. All right. Así que si no quieren que los invada con mensajes ahí, entonces tratemos de, de completarla. No importa si no hemos, listen, no importa si no hemos hecho la clase 5 que vamos a tener el lunes. Si tienen, eh, si pueden hacer este fin de semana hasta la tarea 5, las, las homework sería más que perfecto, ¿ok? Recuerden que la, la plataforma para ustedes es un método de práctica adicional, ¿ok? No importa si ustedes se adelantan, there's no problem, right? As, as long as you practice, that is, that is going to be good, ¿ok? Yeah, pero así para que todo, pues, todos vayamos, you know, like, en sincronía, right? Okay, good. So I guess most of you guys have already finished. Creo que la mayoría terminó. So let's check this out. Um, okay, Juan, help me on reading number two, please. Oops. Uh, our products are rather as five of the most popular in the United States. Okay, let me see. Our products are rating. Oh, oops. Like this? Rating. With ING? Yes. Are you sure, Juan? Uh, are rating? Um, yes. You're telling me? To change the ED and add uh, ING like this? Rating, no. Because you're telling me rating, and this is rating. Rate, 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 rated. Rated. You mean with ED, right? Like this? Yes. Okay, rated. Okay? Rated. Yeah, rated. Rated. That's the way, yeah. Our products are rated as five of the most popular in the United States. Yeah, that's correct. That's the way. Thank you, Juan. Nice, nice. Uh, Rosalie, help me at reading number three. Our customer service 
Agents. Agents. Per... Agent, agents are perceived per as the most uh -huh. perceived <laughs> as the most efficient in the sector. Ah, okay. So are like this? Yes. Oops, give me a second. I'm gonna move it here a little bit. Like this. Okay, our customer service agents. So that's plural, right? Agents. So that's why you got R. Very good. And the verb in past participle. Very good, Rosalie. Good, good. Now, Christina. Teacher, teacher, teacher. Again, pronunciation in the verb. Perceived. At the end, the pronunciation is only with the D sound, the D, all right? Al final, la pronunciación no se, no se pronuncia la E. La E es voiceless, no tiene sonido. La que sí tiene sonido es la D. Perceived. 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 El sonido último que usted hará es el de la D. Perceived. Perceived. Yeah, that's the way. Perceived. Thank you. All right, no problem. Uh, Cristina, read number four. Okay, voy a intentarlo. Okay, let's go. The brand uh -huh. is seen as the leader in the energy drinks market. Okay, so you got it here. Is mm -hmm. thin like this? Thin. Yes. That is correct, Christina. Very good. Yeah, the brand. The singular, right? So it's only one. Yes. That's why yes. it is it is used is. And then the verb in past participle that's seen oh, as the leader oh, in the energy drinks market. Very good, you? Christina. Very good. Estás escribiendo en el cuaderno. What? Estás escribiendo en el cuaderno. Yes. Estás escribiendo en el cuaderno. Interesting. Estás escribiendo en el cuaderno. Bravo. ¿No? Okay, good. Adi, help me out, Adi. Okay, solo una cosita, ¿cómo se pronuncia el verbo? <coughs> the number five. Number five. Ah. Uh -huh. <laughs> Known. Okay, perfect. Okay. The company is known with, as a major producer of shoes in the region. The company is known with, así se pronuncia? Like this? No with. Quiero ver. Ahorita. Sí. Uh, Me equivoqué. Hay un pequeño mistake ahí, Abby, porque este verbo es irregular, no regular. Entonces, al verbo no, solo agreguémosle una N. N. Y al irregular, oh. ya lo tiene en past participle. ¿Ok? Ok, perfect. Ok, very good, Abby. The, thank you. Ok, thank you to you. It says the company is, all right, because it's singular. The company is known as a major producer of shoes in the region. Very good. So that's the way how it goes in here. And now, necesito un voluntario para la número seis. Alguien que no haya participado todavía. Yo, teacher. Okay, yeah. let's go. Our vegetable are rated as the less contaminated of the national market. Okay, very good. Yeah, I mean, that's the way, right? Our vegetables, so that's plural, right? Are rated as the le least contaminated, all right, of the national market. Very good, guys. Yeah, I mean, that's the way how it goes, right? Y esa es la forma en como creamos esta estructura. Very good, guys. Buen trabajo, right? Good job. All right, before moving on, guys, to another uh, topic, 
¿Alguna pregunta con relación a este tema antes que pasemos a otro? Everything okay, guys? ¿Cómo sé cuando un verbo es regular o irregular? Difficult question, Abby. <laughs> okay, uh -huh. you, you know why it's difficult? Porque en este tipo de estructuras, eh, más que todo con los verbos, Adi, ahí, pues básicamente es tratando de estudiar los verbos, lastimosamente. Okay. Y por eso, para, para, para facilitarles un poco, les envié ese PDF con esos verbos irregulares. Porque verbo que no aparezca en esa lista es un verbo regular. Ok, perfecto. Right? Verbo que no aparezca okay. en esa lista, estoy un 90-95% seguro que es un verbo regular. ¿Y qué sucede con los regulares? Simple y sencillamente agregamos ED y ED, right? O simplemente una D, dependiendo de la terminación del verbo. Ok. Ok. There you go, Ari. Ok. Yeah. Ok, guys. Now that we have finished with this, I'm going to clean up this and let's move to another topic. Ahora nos vamos a mover a otro pequeño tema. And I want you to go, guys, to page 11. Ahora vámonos a la página 11. This page. Okay, that's the page that we're going to be working, right? Recuerdan que la, hace un par de clases les dije que luego íbamos a discutir estas dos páginas, 11 y 12, y pues ahora es el día. All right, so this is like uh, completely different, right, in comparison to what we have been discussing back in the past, because this is mostly... Um, vocabulary functional um, uh, class, right? And we are going to be talking about something important that happens in companies. And if, in this case, we are going to be talking about core values or values in a company, right? When it comes to the word value, guys, ¿qué creen ustedes que significa la palabra value? Valores. Valor. Ah, okay, yeah, basically. It's basically when we talk about, all right, valores. Give me a second, guys. <laughs> what? <laughs> Oops. I think, I think, okay, ya está. All right, guys. Sure. Yes. How, do, how do you pronounce, please? Which one? Values. Values. How do you pronounce? Values. 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 Right? Values. Thank you. Core values. Y así la frase, ¿cómo sería? Core values. In that case, it will be valores fundamentales. That's core values. Right? Values. Yes, it's like the main values of a company, right? Como los valores fundamentales de una empresa. And it says this question, guys. Listen, what are three personal values you transfer to your interactions with coworkers? All right, vamos a comenzar con estas pequeñas preguntas para discutir, okay? Para compartir ideas, guys. Y la idea con esto es que podamos practicar lo más que podamos, right, uh, uh, aside of, right, uh, the activities. It says, what are three personal values you transfer to your interactions with coworkers? ¿Podrían ustedes mencionarme tres? Listen up. Three personal values que ustedes por lo general comparten con sus coworkers. ¿Podrían mencionarme tres valores que ustedes suelen compartir con sus compañeros? Right? In your workplace. Sincerity. All right. Honesty. 
Honesty, okay. And um, another one? Liberty. Liberty? Ah. Liberty. Mm, okay, okay, very good. Thank you, Cristina. Somebody else? Uh, respect, también. Ah, respect, okay. I mean, that's another one. Very, very, very important, right? Somebody else, guys? Alguien más? Puesto que Cristina ya dijo la mayoría, mencionenme uno por lo menos. <laughs> Loyalty. Loyalty. Ah, okay, good. Solidarity. 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 Okay, good. Good. Kindness. Kindness. What is kindness, Pedro? Amabilidad. Perfect. Very good. Thank you. All right. Any other any other value guys that you share with your coworkers? Honesty. Honesty. Okay. Very good, Carlos. Thank you. Honesty. All right. Okay. I, I think those ones are like the most the most important, right? Esos son como los los más importantes que por lo general Nosotros compartimos en nuestros grupos de trabajo, right? Okay, good. Now, the next question, guys. Do the company, listen, do the company's values impact employees? Los valores propios de la empresa, ¿creen ustedes que impactan a sus empleados? Yes or no? Yes. Yes. If you say yes, why? Or how? Como? No. <laughs> <laughs> y si dice que no, why not? O sea que de una explicación no se salva. Abby. Pero puedo dar la explicación en español. No. <laughs> Si enciende, pero, la si enciende la cámara, pero, 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 pero. You, were, you were sleeping, right? Huh? Esta hora, teacher, uno se ve desastroso, ya. Te debe comprender. <laughs> oh, my God. Yeah, I mean, that's true. That's true. Remember back in the past. Hace un par de módulos atrás. Now, guys, it, it, when, when, when you uh, have a lot of work to do and you work extra hours and you work at nights, yeah, man, it's horrible. It's horrible. Yeah. Hubo una vez que estaba hablando pura incoherencia en la clase, ya, yeah, y estaba medio dormido, ya. Yeah. That was crazy. Man. <laughs> that was crazy. Okay, but... In that case, guys, Adi, los valores de su lugar de trabajo impactan de cierto modo en, en usted, en Cristina y en... I don't remember the other person. Was, well, eh, bueno, en, que en, en el lugar donde yo trabajo, el valor primordial es la sinceridad y la honestidad. Honestidad. Ha como influido mucho en mí en ese sentido a decir siempre la verdad no Habla you're honest siempre con la verdad ajá ajá y así porque qué feo que lo cachen a uno en una mentira o sea o sea que si usted llega tarde ya no puede decir no es que me dejó el bus no podemos llegar tarde mis whisky llegamos súper temprano mm, let me guess six forty five Eh, 6.45 o before 6. 6 de la mañana ya estamos desayunados. 6.45 es la formación de los niños. No, sí. I'm sorry. 
Lo bueno de eso es que evitan el tráfico. De la mañana. De <risa> morning traffic. Es la única ventaja. That's the only advantage, right? Ok. Yeah. I can't tell. All right, guys. Yeah, I mean, in a somehow, the values of the company sometimes affects in a very positive way to workers, right? De cierto modo, suele Suele, suele impactar de manera positiva, podríamos decirlo así, a los trabajadores, right? Eh, depending on, on what kind of company you're working on, right? Dependiendo en el tipo de empresa, pues, que estemos trabajando. Just, just, just to put it like that way, right? Good. So, now that we have just talked a little bit about that, guys, we have a short conversation practicing here. Tenemos una pequeña conversación para practicar acá. And in here, if you see, there are a couple of uh, values in here. Company values, right? Así que vamos a ir, vamos a ir viendo esta parte. We're going to practice this short conversation as we have been practicing the previous ones, right? And let's start. It says, listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner. So this conversation is between Mario and Teresa, okay? Voy a leer la conversación dos veces, un tanto despacio. Si ustedes quieren practicar después de mí, lo podemos hacer, lo podemos hacer con el microphone off, okay? Let's say, listen, Mario says, did you receive, did you receive a newsletter a newsletter about the core values of the company? About the core values of the company? Teresa says, I did. I did. It's a great idea. It's a great idea to remember to remember why we are different, why we are different from the other companies, from the other companies. Mario says, what do you mean? What do you mean? It says, Teresa. I mean, I mean, we know innovation. We know innovation, efficiency, efficiency, and respect, and respect should be part should be part of our customer service of our esta palabra no es our es our okay con a our our customer igual esta customer no customer okay customer service mario says i see your point. I see your point. We know about, we know about the values of the company, the values of the company, but, but maybe, maybe we don't apply them we don't apply them teresa says exactly exactly we should we should leave the values that make us us different from other companies, different from 
other companies. Okay, good guys. Any question with the vocabulary that you got in here? Alguna pregunta con el vocabulario que tenemos ahí? Guys? What is it newsletter? Ok, newsletters se puede identificar como un boletín informativo. Thank you. Ok. Any other word, guys, that you might have issues with? Ok. I guess everything is super clear. Right. Yes. Um, how do you say F? No, F, F since, or F times. Ah, this, one? this one? This yes. one? This one? Yes. Efficiency. 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 Yeah. Innovation, okay. efficiency, and respect. E efficiency. Correct. Efficiency okay. and respect. Thank you. Okay, yes. good. Recuerden palabras como esta es en vez de us es as as. Okay. Ah, alguna otra que podamos. Recuerden esta es apply. ¿Qué significa apply? Por cierto, apply. Ya que no preguntan, yo pregunto. Yeah, that's, that's the idea. Aplicar. Aplicar. Very good. Yeah, aplicar. That's the, that's the meaning of this one. Okay. So, yeah. creo que esa palabra, maybe ya la conocemos. Yes. How do you yes. say uh, new leader? New leader. <laughs> ah, newsletter. 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 Yeah, newsletter. La doble T, acá, acá, la doble T se convierte en R al pronunciar, en R. Newsletter. Ok. Ok, thank you. Very good. All right, guys. So I think it is enough. Now I will give you time for us to go in the breakout rooms and practice this short conversation. But listen. We are going to go and practice this short conversation. After we finish with the practice of the conversation, we're gonna go down in here and answer these two questions, okay? Yo les voy a pasar un mensaje en sus pantallas cuando ya pasemos a responder estas dos preguntas con relación a esa misma conversación, okay? Primero vamos a ir a practicar la conversation y luego vamos a pasar a contestar estas dos preguntas before coming to the main session, ¿ok? Antes de regresar a la, a la sala principal. Good, but before starting with that, ¿quiénes pueden participar y quiénes no podemos? All right, Kenya, I guess she can't porque está de oyente. Al menos eso veo en su pantalla, así que she's out, I guess. Carlos Rivas, can you participate? Carlos, are you there? Mister, are you there? Jessica, Jessica. Ah, si es que tiene doble. Ok, ok, yo estaba viendo la otra, la, la otra pantalla. Uh, Pedro, Jacqueline, can you both participate, guys? Yes, teacher. Okay, very good. Uh, who else? Quien más? Carlos Antonio, can you participate? Yes, teacher. Perfect. And Teresa? Sí, teacher. Perfect, perfect. Okay, good. Now I'm gonna stop in here. Just to create the breakout rooms. Give me one second and send you guys to work. Uh, 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 uh. 
ったのね。うん Okay. Give me one second, guys, because I am doing some things. All right, so Guillermo is still busy. Okay, good. Let me start, guys, and let's go to work. Let's try to enter, guys, to the breakout rooms just to go and practice. Pedro, did you join? Pedro, can you listen to me? Me escucha? Okay, so he's in. Hello. <coughs> ah, si quiere, comiencen ustedes dos primero. Vaya, yo último, así que tengo que ser la última en participar. Ah, bueno, <risa> yo le iba a ceder ahí el, el, el espacio. El, ah. la, la, la dama primero. primero. La dama. Ajá, primero la dama. Pero ahí está un hombre y una mujer, así que ni modo, lástima. Ah, vaya, pues. Entonces comenzamos con Evelyn. <risa> vaya. Eh, comienzo, comienza usted. Imagínate. Did you receive a newsletter about the core values, values of the company? Okay, okay. Let's something. Listen about about the core values, values. Okay. Okay. About the core values. Excellent. Okay. I did. The company. I did. This is a great idea to remember why we are different from the other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficacy, efficiency, and respect shall be part of your customer service. I see your point. Uh, we know about the values of the company, but maybe we don't. Maybe we don't apply them. Exactly. We surely the values the that make us different from other companies. Okay. And me, comienzo. Did you receive a new newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should, should be part of our customer service. You. I see your point. We know about the values of the company, but maybe 
the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Okay. Ahora comienzo yo. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. Okay. What do you okay. mean? Okay, okay, all right, all right, all right, stop, stop. Okay, in here it says, it's a great idea, great, okay, not great. 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 great idea. Correctly. Okay. Okay. Continue. Rosalie? What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them apply them exactly we should we should leave the values the make us different from other companies okay different ahora tenemos que responder de verdad pues hola mm. cuántas veces lo han practicado la conversación two two times Practíquenlo una vez más y continúa con las preguntas, ¿ok? Ok. Ahí you go. Okay. Remember why, why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply apply them. Okay, values of the company. Okay. Okay, values of the company, but maybe we don't apply them. Excellent. Okay. Exactly. <laughs> exactly. <laughs> we show like the values, 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 that values, values. Vaya. We show like the values that make us different from other companies. Live, live, not live, live. Okay, live, live the values. Correct. Efficient, efficiency, o como es que se dice? Efficiency, efficiency. Efficiency, okay. Efficiency. Yeah. Idea, idea es idea. Idea, correct. Idea. idea. That's idea. right. Efficiency. Exactly. Efficiency. Okay. There you go. Okay, good. Vamos. Hoy usted, Mario, yo Teresa. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea. 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 Ay, Señor Jesús, otra vez. I did it a great idea to remember why we are different from other companies. Perfect. Ah, hallelujah. Finally. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, 
eficiente. ¿Cómo dijo que se decía que a mí se me olvida, señor? Efficiency. Efficiency and respect show be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should lead the values. Values. That may. Values. Values. <laughs> values. No values. <laughs> values. 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 Exactly. Exactly. Va values. Uh, we should lead the values that may has different from other companies. Values. Yo necesito una clase de pura pronunciación. <laughs> Okay. That's true, that's true. <laughs> okay, perfect. <clears throat> Bye. Vale. Hoy soy Mario. Yes. Did you, did you receive a news lady little, letter? A news little letter. Letter. Pero por qué? Ah, vaya, pues. Did you receive a new letter? letter? About the core values of the company. I did. It's, it's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. I think cortito. We shall leave, 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 I'm not leave there. We shall leave the values that make you different from other companies make Ay, us make us no make make us. make mm. us es casi que decir make up perdón make up <laughs> make I perdón but. we shall like the values live, that live, make live, us live, live, different live yes es que va es que live es vida Explain that. I'm gonna explain that. Listen. Okay. Live okay. también es pronuncias es ese verbo también es pronunciado como live. Pero ¿cuál es la diferencia? Live uh -huh. es vivir. Significa vivir. ¿Ok? O, uh -huh. o cuando damos, por ejemplo, nosotros cuando decimos, ah, I mean, I live in San Salvador. I live in San Miguel. Live es más que todo usado cuando algo se transmite en vivo. Oh. Como, como un Facebook Live, right? Es así, ah, es okay. En vivo, okay? Entonces, esa es la diferencia. Oh. Si usted pronuncia live, se refiere a una transmisión en vivo, ok? Y si es live, oh, es de vivir. Awesome. Ok. Ok, perfect. Repeat. Nice. We shall leave the values that make us different from other companies. Yes. Ah. Bárbara. Okay. Tengo 10, ya no pasaré. Cool, cool. Mm, sí, sí, sí. <risa> Let's go down to the questions, ¿ok? Ok. Preguntas sí. ahora. Bueno, de hecho voy a, voy a, voy a enviar un audio. Give me one. Ok, perfecto. Que se ah. dijo que acá 
Ahí está. Tiene el micrófono apagado. Estaba, estaba a punto de enviar un audio y, y, y luego me cae la notificación de Juan y yo digo, ya voy a estar. Y luego trato de enviar el audio y me cae otro de Katia y yo digo, ah, no, deseo. Está <risa> crítico, ya veo. Está agarrando fuego en la oficina. Yes. Yo tengo una consulta. Las preguntas las íbamos a contestar eh, aquí en este grupo o en el grupo general. Justamente de hecho de eso era lo que iba a enviar el audio. A acá, si ya terminamos de hacer la práctica con la conversation, eh, es momento okay. de hacer en parejita igual la las preguntas. Right? Ah, las preguntas acá son dicho. Yes, yes, acá. Okay. Acá, ok. Ah, ok. Sí, como, como pareja, right? Like, like finish the questions. Ok. Ok. Thank you. Sí, perfecto, perfecto. Había escuchado mal entonces. <laughs> Hello guys, eh, ahora sí es momento de pasar a las preguntas, ok, traten de contestar las preguntas uno y dos que están abajo de la conversación, right, below the conversation, para los que todavía no han comenzado. No, yo creo que el verbo el verbo va diferente ¿Cuál porque es pasado de leer no ah. lo sé el verbo que tiene el verbo leer el verbo leer en pasado se escribe lo mismo y se pronuncia diferente es lo único y cómo, ¿Cómo se, se pronuncia, pronuncia teacher se pronuncia como el color rojo red 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 Yes. Pero verdad que está bien. Entonces sí está bien escrito aquí. Because ah, they... Entonces quitamos el auxiliar del did. ¿A dónde? Do, 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 do. Ay, no sé si le sale, no sé si le sale no. el, el, el chat ahí. No, el teacher, no sé si le sale el chat, teacher. Eh, no, porque como entré, acabo de entrar, no me aparece su mm, chat. No, pues no. no es directo. Es, es que, que le pusimos le hemos... así en la, en la segunda pregunta de eh, bueno le pusimos yes verdad because uh -huh. did they read the newsletter porque quisimos poner porque ellos leyeron el, el comunicado el, la revista the newsletter about the core values of the company esa es la respuesta pero tenemos duda porque como es pasado All right porque ellos leyeron el comunicado sobre Ajá. de la compañía about the core values of the company entonces les, había, les tendría que haber quedado así check your 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 messages yes Right. Sí, ah, ok, ok, ok. Solo hay que okay. cambiar. Solo que, ah. solo que ahí el verbo ya no es read, es read. En read, ajá. Because read. they read. Ah, pues sí, estamos bien. Solo hay que quitarle el did que le habíamos agregado. Ah, más o menos, no andamos tan perdidos. School, school. Recuerden que el did solo se coloca en pregunta. Ah, ok. Ah, ok, ok. Gracias. Thank you, teacher. Perfecto. Y si ellos han terminado, nos vamos ya, ok. Es una mensaje. Ok, está bien. Él sabe que necesitamos ayuda aquí en este equipo urgente. Bien, teacher, suponemos. ¿Cómo que no pueden? En la primera, eh, sí podemos. Ah, eso, eso. En la primera pregunta, ¿es las estrategias de la empresa? Ajá. Ok. ¿Cómo dice ahí? Vamos a ver. Uh, 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 what strategy does Teresa and varios companies use to promote its core barrier? 
All right. ¿Qué estrategia Teresa y la, la compañía de Teresa y Mario usan para promover sus valores fundamentales? Nosotros le hemos puesto innovación, eficiencia, eficiencia and respect. De otros países para ofrecerse como guías o personas que humanitariamente. Pero esos son los valores, ¿verdad? Pero ¿y las estrategias dónde las encontramos? ¿Cuál es la estrategia para conocer los values de la compañía que usa la compañía? Ay, eso fue redundante. Ajá. ¿A través de qué ellos se están dando cuenta que tienen que saber sobre los core values? Al uh, customer service, no. Throughout the newsletter. Mm. Ah, a través de newsletter. Exactly. O oh, un boletín informativo. Exactly. Newsletter. Later. Okay. okay. Thank you, teacher. All right. Let's keep on going with okay. that, okay? Okay. Nice, nice. Español como ya que. Hello, people. How do you go? ¿Cómo vamos? Respondiendo la segunda. Ah, okay. Nice, nice. Mire, teacher. Yes. Es el que tratamos de interpretar lo que decía la conversación. Ajá. Pero este, en sí en sí, más que todo nos basamos en la interpretación porque el texto como tal no dice de qué manera los impacta. Pero si nos basamos en... en, en, en interpretar más allá de lo de lo que se puede apreciar, digámoslo así. Uh -huh. Ellos están hablando de que ahora que los conocen, tal vez no los han aplicado. Uh -huh. Entonces de ahí dice que ellos deberían de vivir los valores, ¿verdad? Uh -huh. Que ahora los hacen diferentes de otras compañías. Entonces por eso es que nosotros hemos puesto que si los impacta positivamente porque ahora piensan que deberían de estar viviendo esos valores y aplicándolos. Uh -huh. Sí, estaría bien esa respuesta. Ya, yeah, it makes sense. It makes sense. Ok. Uh -huh. That's number two, right? Ok, good. También pueden poner, por ejemplo, que Mario explica, Mario explain uh, that they should lead the values that make them different from other companies. También pueden mencionar eso porque es una forma de impactar de manera positiva, right? ¿Cómo así? Por ejemplo, Teresa menciona que dice que los core values de la compañía deberían estar presentes uh, like cuando, en el servicio al cliente. Exactly, when they deal with customers. Los pueden poner de ese modo. Uh -huh. right. lo, lo pueden poner de ese modo. ¿Cómo así? Check this out. Uh -huh. okay. Segundo. Mm -hmm. Ok, pueden poner esta parte así, miren. What is deal? Deal es tratar con. Ah. Deal with customers, like tratar con clientes, right? Con clientes. Uh -huh. Yes. Yeah. Okay, teacher. I have a... No, man, no se lo voy a decir mejor en español porque no entiendo cómo explicarlo en inglés. Ok. Siempre he tenido una duda. Ajá. Uh -huh. 
¿cuál es la diferencia entre clients y customers? All right, client es más que todo um, usado en términos de como cuando eh, usted está siendo representado por un abogado. So, un abogado puede decir, ah, he's my client. Es más que todo utilizado en ese ámbito, la palabra client. Customer es más que todo un cliente, pero ya relacionado con... con al comercio. Al comercio, exactly. Es más usado customer. Okay. Right? Es, es como más común, ¿ok? Cuando ya hablamos de logística, cuando hablamos de comprar, vender algo, customer es más utilizado que client. Right? Okay. Yeah, en and, and client, sí, se escucha más, pero cuando estamos hablando de mi cliente representando, re, re, siendo representado por un abogado. Right? That's, that's like, like, like how it's mostly used. Okay, thank you. Okay. All right. También podríamos decirlo de este modo, miren. Si vamos a aplicar la palabra client, ok, podemos decirlo de esta manera. Que un customer, la palabra customer, como cliente, como ambos significan clientes, ¿correcto? Uh -huh. Ajá. Okay. Ok, lo podemos poner de este modo. Customer es alguien que compra un producto. Ok. El que compra el producto. Ok. Client lo podemos ver, all right, como alguien, como una persona o ya sea una compañía que recibe un servicio. Ok. De alguien profesional. Okay. All right. Aplicado a, uh, uh, all right, like, it will be like that. Okay. It will be like Entonces, that. Entonces, como digamos, una compañía que se dedique al marketing. Mm -hmm. Mm -hmm. Para ellos sí sería client. Exactly. Para ellos sí ya podríamos decir client. All right. Right? Pero customer viene siendo la palabra más usada. Thank you. Okay, cool. So, did you guys finish with this? ¿Terminamos con las preguntas entonces? Yes. Ok, perfecto. Nada más reviso otro grupo más y nos vamos, ok, a la sección principal. Ok. Nice. Mm -hmm. Right, guys. Finish? Yes. Perfect. Okay, so you were the last group I was checking on. So ahora sí, vámonos a la, a la main section. Okay, see you there, guys. Okay. Okay. Bye now. Okay, let me check, guys. I'm just ah, here. It is okay. Who's the first person who wants to break out the eyes, guys? Who wants to say, Me, teacher, I'm gonna pass first? Okay, get us out primero. Dang, hasta apagaron las cámaras algunos. Vamos, Rosalí. Valor, people, que valor. Eso. Ok, good, Cristina. Good. Ok, let's go. 
Rosalí. Se perdió. Yes. Ay, está no, no había, no tenía el micrófono ese día. <risa> Yo dije, what? <risa> Vaya. Vamos a leer primero, pinche. Yes, the conversation. Ok. Vale. ¿Empieza usted o yo, Rosely? Si quiere yo, me. Dele. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave to values they make us different from other companies. Okay, values, okay? Good, very good, thank you. Okay. Cool, cool, but thank you. Thank you to you and Christina. You did it nice, nice, nice. Okay, cool. Girls, les voy a dar el inmenso placer de escoger al siguiente parejita. Give me a name, guys, denme un nombre. <laughs> Seré buena, seré aunque buena. Apaguen, aunque apaguen las cámaras, man. no problem. Apague. A los que apaguen las cámaras, primero. Yes. Sí. Yes. A ver. Ah, Tim Marín. Eh, aquí hay un compañero que se llama Juan Fuentes. Yes. Ok. Exactly. With partner is Katia Maria. Okay, cool. Let's go, mister. Thank you, Did, Christina. Right. Did you recite a newsletter about the core values of the company? Receive, okay. Receive. Good, good. Hello, sorry. Mi internet is algo lento. Okay. Puedes repetirlo, por favor. Did you recite a newsletter about the course values of the company? Receive. Receive. <laughs> I did. This is a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean we know innovation, efficiency, efficiency and respect shall be part for our customer service. I see your point. Uh, we know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Like. Exactly. We should lead the values that make us different from other companies. Very good, very good guys. Thank you, Juan and Katia. Okay. Help me out choosing the next, the next pairs. Or next, give me one name. Um, Evelyn Karina. Okay, Evelyn Karina. <laughs> Listen, Evelyn was very happy. Nomás escuchó Evelyn Karina, puso así unos ojos como, ¿Quién me eligió? Sí, sí. <laughs> sí, sí, sí. Sorry, Evelyn. Thank you, Katia. Now, Evelyn. <laughs> Ah, so you're, you're, you're compañeras, so that's why. Me tocó un poco. Carlos, creo que se llama el compañero. Carlos, which Carlos? You got, we got two Carlos. Carlos Enrique o Carlos Elías? Carlos Elías. Carlos Elías. Okay. <laughs> Uh, <laughs> y con comienza usted compañero okay. Graciela ah Graciela was here as well right ah, okay good good 
All right, let's do this way. Carlos will practice with you, Evelyn, and then uh, da, 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 da. you, Evelyn, with Graciela, and then Graciela will finish up with Carlos, okay? Did, okay, did you receive a newsletter about the core values of the company? I did it. It is great idea to remember why we are different from other companies. What did you mean? I mean, we now innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see you born. I see you born with now about the values of the company, but maybe maybe we don't everything. Like exactly. We show pardon? Ah no 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 continue. Okay. We show like the values they make us different from other companies. Okay, in that case, it's live, okay? Live. Live. Yeah. So live. Mm -hmm. Okay. Nice, nice. Okay. Now, uh, okay, so in this case, you were Mario, right, Evelyn? Okay. In this case, that is, uh, Graciela, be Mario, and uh, Evelyn will be Teresa. Okay. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation efficient and respect should be part of all oh. our Customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Very good. There you go. Now, Carlos, B. Mario, and Graciela. Teresa. Okay. Did you receive a newsletter about uh, the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We're not above the values of the company, but maybe don't help them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Okay, very good. Thank you, Carlos Graciela. And I remember the other one, ah, Evelyn. Okay, very good. Uh, who's next, guys? Qui me falta? Got the feeling someone is missing. Hmm. Hmm. Adi. Carlos Riva. <laughs> uh, and Carlos, exactly. That's another one. Okay, good. No, but I'm going to go over uh, Adi. And Marvin first, and then the next Carlos. Okay. okay. Bye. Yes. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect 
show the part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should lead the values that may has different from other companies. Okay, very good. Thank you, Marvin and Adi. You did it excellent. Now, who's next? Carlos. Who were you working with, Carlos? Uh, Carlos Riva, teacher. Okay. Yes. yes, mister. Okay. With Jacqueline. Okay, so you y Jacqueline, sí, Jacqueline. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ok, así igual, guys. Si quiere, empieza, Jacqueline. Ok, do you receive new, new letter outbook to core values of the company? I did this great idea. Do you remember why we are different from other companies? What do you mean? I mean, we now innovation. Efficiency and respect shall be part of our customer service. I see your point. We know outbook to values of the company, but maybe we do everything. Apply them. Apply them. Exactly. We shall like to values they make us different from out there companies, companies. Okay, we should leave the values that make us different from other companies. Okay, there you go. Thank you, Jacqueline and Carlos. Who, who's the last one? Alguien más que me falte? Alguien que se me escapado yet? Pedro, did you participate already? Ya participó, Pedro? No. Mm -hmm. Okay, so who, who, who were you practicing with, Pedro? Eh, Teresa. ¿Y Teresa? Estaba calladita ahí, teacher. Ah, ya, ya ven, ya ven. Okay, good. Quería good. y no quería. <laughs> No quería, pero ya ve que lo encontramos. Así que, ni modo. Let's, let's practice. Pues sí. Ok, <laughs> Let's go. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from, all, from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, if it's science, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Okay, that make us different from other companies. Very good, thank you, Pedro. And Teresa. Thank you. Very nice, okay, thank you to you guys. Okay, I guess we have already finished with this. Okay, good. Now, let's go in and ask and answer the question, guys, okay? I'm gonna ask general questions, all right? Uh, so Juan, help me reading the question number one, please. Okay, what strategy uh, does Teresa and Mario's companies use, the, use to promote? How do you say promote? Promote, promote. Okay, use to promote its core values. Nice. All right, guys. What is strategy? Uh -huh. It is used. 
¿Quién me ayuda a responder esa? ¿Cuál es la estrategia utilizada? Mm, our answers with Rosalie um, writing send a newsletter. Ok. Maybe. Good. Bueno, en otras palabras, si tenemos casi lo mismo, pues es correct. Listen. De co... Oops. The company sent. Ok. Con el nombre del newsletter, that's ok. Good. Acá ya es algo para, para cuadrar ahí, right? Ah, la compañía envía un boletín informativo a sus empleados, right? That's the method or the strategy that they use. Ok. Good. Now, what about the second one, guys? Uh, 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 Katia, help me reading the question number two, please. Ok. Are Maria and Teresa positively impacted by the company's values? Who? By the company's values. How? Okay, guys. ¿Qué tenemos ahí? What do you have there? Hello. Hay alguien ahí conmigo. They are practice the values uh, for customer. Mm. Okay. Teresa and Mario are positively impacted by the company's value since they think that they should leave them and they want to apply them. And Teresa mentions the core values of the company should be present when they deal with customers. What, what does Teresa, Teresa mention? Graciela? Teresa mentions the core values of the company should be present when they deal with customers. Me escucho. Yes, thank you, Graciela. Okay, yeah, basically, this is what it is. Thank you, thank you, Graciela. Yeah, básicamente estas son las dos, la, las claves de ahí, right? De eh, que uno piensa que deberían de vivir los valores, right, de la empresa. Okay, y en, eh, Teresa específicamente es la que menciona que los valores principales deberían de estar presentes cuando ellos tratan con quién? Customer service, right? Right? O si no pueden poner customer service, simplemente with customers, así. Like this, customers, with customers, right? Cuando ellos manejan ahí like, los customers, right? Good. So basically, if you have something like that or pretty close like that, guys, right? It is acceptable. Good. Now, I'm going to stop sharing these, guys. Vamos a limpiar esto y let's go down. Ahora vamos a hacer lo último antes de irnos. All right, guys. Estos son los, los values como más principales que hemos estado viendo. Efficiency, ok. Innovation, respect, punctuality, ok. Este es otro service to other, right? Ayudar a los demás. Integrity, right? Loyalty and responsibility, right? Responsibility, responsabilidad, right? Good, guys. ¿Qué vamos a hacer con estos core values que tenemos acá en esta última actividad? All right, simple as this. Tenemos seis oraciones acá. And it says... Complete the sentences below with one of the values from the box. Compare your answers with a partner. Lo que vamos a hacer es que vamos a 
colocar un core value en estos pequeños espacios que tenemos acá, ¿ok? Dependiendo del contexto de la oración. Dice, number one, for example, I apply punctuality when I get to my work on time. Ah, aplico la puntualidad cuando llego a mi trabajo a tiempo. Básicamente la oración les va a decir el contexto, ¿ok? Y así el tipo de core value que vamos a utilizar, ¿ok? Así que les voy a dar cinco minutos para que completemos esto, ¿ok? Y creo que para que lo hagamos de mejor manera, háganlo en las parejitas que estaban. Exactamente en cinco minutos regresamos, ¿ok? Let's go, guys. Maritza, are you there? Yes. Yeah. Ok, cool. ¿En qué grupo estaba? ¿No se acuerda usted? No, no estaba en grupo porque entré después. Ah, ok, cool. Lo voy a incluir en uno entonces. Number three. Let's go there. Pedro, can you enter? Are you there, mister? Okay, so he finally entered. Sí, ya está el compañerito Carlos. ¿qué hola, sí me escucha. Hola, hola, ahí. Ya llegó. Comparto usted pantalla, compañerito Carlos, por favor. Vaya. Gracias. Ahí sí, sí ven. Sí. Ok. Um, number two. And service. What's the uh, next uh, number two? Tenía no. No. Yes. I show when I finish, when I finish my duties of time. Yo, cuando termino mis deberes. Mm, cuando termino mis, mis deberes a tiempo. Correcto, podría ser. Sería. Um, e efficiency, no. Efficiency. Uh -huh. bueno, integridad no puede ser innovación peor, responsabilidad peor, puntualidad no, ya la ocuparon no creo, yeah. que, creo que ese es no, efficiency uh -huh. okay. efficiency esa es de la oficina de la vale Luis Pons Responsibility. 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 La dos, respect. La dos, respect. Eh, integrity, dijimos, pero tal tres. Y la tres. Uh -huh. La cuatro, si yo... Sugiero una I, solución creativa yes, para mi equipo. Yo aplico eficiencia o innovation. Mm. Solución creativa. Innovation. Innovation. Ajá, sí. Entonces, 
¿Están, verdad? Yes. I finish. Creería yo que están correctos. Cool, cool. Bye. Finish, teacher. Perfect. Estoy muriendo del sueño, ya no aguanto. Mire, le digo, hija, dame un chicle. Le digo, porque me estoy durmiendo. Y me dio uno, que hasta el oído me ardía. <risa> really? Pero ya me pasó, ya me pasó el efecto, teacher. Ya, ya no, ya no, ya no. Ya no da mucho más, dice. No, 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 vale, no Tengo vale. nueve horas clases los viernes, le estaba contando Roselí. Oh, Solo tengo veinte minutos de receso a las nueve y quince y cuarenta minutos a las once y diez. Salimos al almuerzo. Nada más. Y ya de ahí de siete de la mañana a tres y diez de la tarde. Jesus ah, y los viernes son para mí. Súper pesados. Sí, bast Ay. bastante, dicho. Los viernes. Ay, si es que sí. Súper. Sí. Así que. Pero relax, ya nos vamos a ir, ¿ok? Vámonos a la sala principal. Creo que ya la mayoría terminó, así que. Let's go. Good. Good. Ok, thank you. Thank you. All right, guys, so I guess everybody has already finished. So uh, uh, let's check the information that we have over here. Okay, good. Um, let me see. ¿Qué pasó con los demás que se hicieron? Ya se salieron. <risa> Solo tengo ocho. Se me fueron ya. Les voy a poner inasistencia por haber seguido. No, si ahí vienen ya. Ahí vienen. <risa> ok, guys. Let me... ¿Dónde viene? <risa> exactly. No, let's say. Vamos a ver quién es la primer favorecida o favorecido. Abby, I'm sorry. Help me, I'm reading number two, Abby. <laughs> hey, when I welcome consumers to the store, I show. What I show? Uh -huh. Respect. Respect? Mm -hmm. Res respect. Excellent work, excellent work. Okay, very good. Yeah, I mean, that's what you did on the show. Thank you, Adi. Nice, nice, nice. Good. Now, Cristina, help me out with number three. Okay. Uh, integrity? What do you say? Integrity? Okay, integrity is to... Accept your mistakes and they con no sé how do you say consequence consequences integrity is to accept your mistakes and their consequences. Mm -hmm. Do you guys accept, uh, do you guys agree with that? Están de acuerdo con esa opción, guys? La misma Nosotros pusimos responsibility. Responsibility. Responsibility, teacher. Responsibility. Pero, in my kids, uh, write responsibility and the sentence number four. También no, no mete las manos el, el domingo frente uh -huh. a la Number four, say, everything. Listen, I, in this one, in this one, it can be both. Listen, in this one you can go integrity and as well as you can use, 
okay? okay. Responsibility. Both ways can go in number three, okay? En esa para los que tienen, eh, en la número tres, para los que tienen, eh, ¿cuál era? Responsibility. Right. Correct. Right. Because if you accept your mistakes and their consequences, it means that you're responsible for what you do. Right. Okay. You can repeat, please, teacher. Teacher, casi no se le escucha. Okay, okay. No, in this case, uh, <laughs> okay, no, what I was saying is like in number three, in the number three, puede ir tanto integridad como responsibility. Right? Because if you're responsible, it's because you accept, all right, that something is wrong and you accept the consequences, okay? And in number four, guys, what it says, I show, what do you say? Efficiency. efficiency. When I finish my duties on time, I see as efficiency, right? Muestro eficiencia cuando termino mis tareas a tiempo. That's, that's cool. Graciela, help me out reading number five, please. If I suggest a creative solution to my team, mm -hmm. I apply innovation. Innovation, okay, very good. A creative solution. So in that case, that's innovation, right? Ahí estamos aplicando innovación. That's cool, thank you, Gabriela. And the last one, number six. Pedro. When I offer help to a customer, I demonstrate service to others. Service to others. Very good. That's the one. Muy bien. Esa es la que nos faltaba. Service to others. Okay. Very good. So now, guys, hemos terminado. All right, so I'm gonna stop sharing this, okay? And I am going to go ahead and pass the attendance list porque ya veo algunos que le están haciendo así, otros que se están poniendo así la mano para disimular el, el gran bostezo así, right? And I know, guys, you are super tired, so uh, that's gonna be everything. Ya viene el weekend, van a poder descansar. Recover energies for Monday. Recordemos el lunes, tenemos la última clase de la semana uno. Si podemos, recuerden, si podemos completar hasta la tarea 5 durante este fin de semana sería más que excelente, guys. Okay? It will be more than sure. perfect for, for all of you. Okay? Yes? Sí, ya pasó lista, perdón. Sí, no, a, no, a pasar voy. A pasar voy. Ah, ok, ok. Yes. No, I was, I was just uh, giving the last, the last uh, talk to that, ok? Good. Now I'll go and pass the attendance list, ok? Ahora sí, la asistencia. Adi Beatriz. Present. Good. Brian Aldair. I mean. Yeah, Brian. Present, present teacher. Good. Ana Cristina. Present. Okay, good. Brian, are you still on, on your job? Perdón. Todavía trabajando, Brian. Ahorita de camino yo vengo. Ok. ¿Y será posible que nos quedemos con un feedback después de clase? ¿Un par de minutos? Aunque sea sí, con la sí, no. sí, no, no, no hay problema. Perfecto, perfecto. Ok. No. Sí, porque ayer, ayer tocaba, pero no estaba. Huh. Ok. <risa> bueno. All right. Carlos Antonio. Present teacher. Okay, good. Uh, Carlos Enrique. Present teacher. Nice. Claudia Marcela. Na, na, na. Teacher. Yes. Eh, soy Graciela. Fíjese que yo trabajo con Marcela y con Doris. Ajá. Y ellas ahorita todavía están trabajando. No le había podido comentar antes porque no había pasado lista. De uh -huh. hecho, yo por eso entré un poquito tarde hoy. 
Uh -huh. eh, me dijeron que se los podía decir a usted para que les tuviera en cuenta cuando pasara el reporte. Mm, ok, pero ¿ellas se pudieron conectar por lo menos de oyentes o no? No, Doris intentó de hecho porque como seguía en el trabajo intentó conectarse. Eh, uh -huh. Pero estaba diciendo ella que no le dejaba entrar, no sabía por qué, porque había intentado entrar teléfonos diferentes y no se había podido uh -huh. conectar. Ah, ok. Uh -huh. That, that's ok. De, de hecho, se, se van a poner en contacto con ellas para, para digamos, eh, eh, sí, de la empresa van a, van a llamarles para saber el por qué no se pudieron conectar. Ahí ellas que expliquen, ok. Coménteles, por favor, ok. Gracias. Okay, okay cool. Uh, so Doris is not here as well. Uh, Evelyn Karina. Present. Okay, good. Graciela Saraí. All right, so you're there. Nice. Guillermo Eduardo. Present teacher. Okay, good. Irma del Tránsito. Okay, ahora no se conectó. Uh, Jacqueline Ivonne. Present teacher. Okay, excellent. Juan Carlos. Present here, teacher. Nice. Katia Maria. Present. Very good. Kenia Maricela. Present. Okay, excellent. Maritza Elizabeth. Present. Okay, good. Uh, Marvin Alexander. Present. Ok, Pedro Rigoberto. Present teacher. Good. Rosalí Ivonne. Present. Ok, Susana Carolina. Susana, me parece ver a Susana here. Ok, la mano que van a standby. Teresa Noemi. Present teacher. Ok, very good. Guys, les deseo un excelente fin de semana, right? I hope you can have a wonderful weekend and let's see you on Monday, okay? Take care, guys. Bendiciones. Thank Buenas noches. See you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, so Brian, you there? Hola, hola, sí. Ah, okay, very good. <laughs> so just give me a second. I'm gonna start putting a waiting room. Okay, guys. Uh, all right, Brian. So this this couple of minutes is just for us to 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 clarify any question, any doubt that you can have related to this class or previous classes. Básicamente es como un, un, right, eh, un momento personalizado para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación ya sea a esta clase o clases anteriores, right? algo que no esté del todo claro. This is a good time for you to ask. Eh, sí, con, la, con el tema, ya que como ayer no, no, no pude estar presente, ¿verdad? Ajá. Pero fue más que todo con la clase de ayer que era sobre las oraciones que estábamos viendo ahora al principio. Ajá. Ahí tengo dudas porque la verdad eh, me perdí cuando era, quiero ver, pero por aquí creo que lo, lo tengo. Eh, en la uh, Active Voice y la Passive Voice, ahí me, me la verdad que, que, o sea, me sentí perdido. Pues. Ah, ok. Soy okay. Honesto. All right, good. Va, mire, el Active Voice es la forma en cómo nosotros hablamos, eh, eh, digamos, la mayor parte del tiempo, ok. Uh -huh. eh, uh -huh. En la Active Voice, por lo general, nosotros ponemos más atención a quién hace la acción, ¿ok? Por ejemplo, Ajá. por ejemplo, Brian, yo puedo decir en esta oración, Brian, ¿ok? Drive yeah. a Ferrari, por ejemplo. 
Uh, Brian drives a Ferrari. Uh, Brian conduce un Ferrari. Aquí yo estoy enfocándome más o estoy enfatizando a que usted es quien maneja un Ferrari. ¿Ok? Ajá. Sí, sí. Oh, me estoy enfocando más en quién hace la acción y en este caso es usted. ¿Ok? Ajá. Ahora bien, en la Passive Voice es todo lo contrario. En la Passive Voice lo más importante o lo que enfatizamos más es en la acción y no, más, y no tanto en quien la hace. ¿Ok? Entonces, uh -huh. entonces uh -huh. por eso es que al principio de la Passive Voice se coloca quien recibe la acción. Y en este caso, ¿es sería? Uh, Ferrari. A Ferrari. Ahora bien, después de colocar el object que se convierte en sujeto ya en la Passive Voice, en este caso A Ferrari, tenemos uh -huh. que identificar si es singular o plural, right? In this case, it is singular, right? Entonces, después de esto, necesitamos la forma del verbo to be, porque esa uh -huh. forma del verbo to be siempre va a ir en passive voice, siempre, ¿ok? Siempre, siempre. Siempre, siempre tiene que ir la forma del verbo to be en passive voice, ya sea como a, como is, o como are. Ajá. Okay. Good. Entonces, si acá yo tengo un singular, a Ferrari, ¿qué forma del verbo to be será la que yo voy a utilizar acá? Uh, sería is. Exactly. Entonces acá coloco is. Y luego acá necesito el verbo que use en esta. El verbo drive lo necesito, uh -huh. pero en pasado participio. Ok, Eso, ese verbo lo va a encontrar usted en la lista que yo envié al grupo de WhatsApp, ok, para que ustedes Ajá. la puedan tener. Entonces, vaya, el pasado del verbo drive es driven, ok, driven, Ajá. es el pasado Ajá. participio de este verbo. Prácticamente la S se elimina y se pondría la N. Correcto. O... Correcto. En, el, este, verbo, el, ah, en este verbo nada más. ¿Ok? Ajá, Porque sí, sí. en los verbos irregulares casi todos cambian por completo. Ah, ok. Suelen, suelen tener variaciones bastante grandes. Entonces, por eso eh, tomé a bien enviarles el, el, el PDF con, con esos verbos que son los que dan mayor problema. ¿Ok? Sí, sí, Perfecto. sí. Perfecto. Entonces, acá tenemos a Ferrari is driven y ahora bien. Si quiero colocar por quién el Ferrari fue conducido, entonces acá yo voy a colocar la preposición o la palabra by. Este by significa por, ¿ok? Y acá sí. Sí. coloco su nombre. Ryan. Y ahí eh, prácticamente después de driver siempre sería by. Exactamente. Puede... Si vamos a mencionar la persona que hace la acción, sí, sería by. Y después y si digamos en, de la persona. Y si digamos en este caso no fuera Brian, sino que fuera, por decirlo así, ellos o él. Si fuera, si fuera para, si para decir ellos, ellos, ellos lo representa el pronombre them. Por uh -huh. ellos, them. Uh -huh. Pero siempre sería by, siempre. Correcto. El by no se le va a quitar. Si usted menciona el quién hace la acción, este by siempre tiene que ir primero. Porque este by ah. es para decir por. Por Ajá. y luego se menciona la persona o personas que hacen la acción. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. So, es la sí. forma en cómo podemos nosotros crear esto de Passive Voice. Ahora bien, tomando uno, uno como ejemplo, pero en plural. Check this out. No saben. Check this out. The teachers are. No, sorry. The teachers assign assign. Let's say activities. Okay. The teacher, vamos a ponerlo de este modo. The teacher assigns activities. El profesor asigna actividades. 
Esto es en, en Active Voice. Ahora bien, ¿podría usted ayudarme a pasar esta Active Voice en Passive Voice? Vaya, le voy a dar el verbo. El verbo assign en past participle sería assigned, así. Assigned. Entonces ahí, quiero ver, sería, empezaríamos con A siempre. A assigned. No, no. Assigned, assigned es el verbo que va a utilizar usted acá, pero no va a comenzar ah. con ese verbo. Va a comenzar... Ajá. Va a comenzar con, a, con activity. Exactly. Ahora, Ajá. ese pasa a primero, right? Ajá. Activity. Entonces sería activity. Ajá. Eh, Ahora necesitamos el verbo to be. Eh, sería is. Mm, pero la palabra oh, are, activities. Ajá. Ajá. Actividades. Are. Exactly. Uh -huh. are. Are, are, y ahora el verbo en pasado participio. Assigned. 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 Uh -huh. By the teacher. Así. Exactly. The okay. teachers. Y aquí ya tenemos la oración en passive voice. Ah, las actividades son asignadas por los profesores o por el profesor. Sí. Uh -huh. Sí. Entonces, acá ya tenemos la oración en passive voice. Right? Entonces, ah, okay. esta es la forma, entonces, cómo nosotros creamos este tipo de oraciones o este tipo de estructuras. Right? Mm -hmm. Siempre tomando en cuenta el, los, los, los inicios. Si es plural, mm -hmm. es are. Si es singular, es is. Right? Ah, okay. Sí, igual ya a eso le iba, le iba a preguntar, pero sí, ya, ya, ya me quedó. Ya me quedó claro. <risas> okay, good. Pero recuerde siempre que siempre vamos a utilizar el verbo to be en passive voice. Siempre. Ajá. Ok. Ok. Y el verbo okay. principal en pasado participio. Ok. Va, entonces, uh, quiero ver. Vaya, en, la, acá, en el otro ejemplo, quiero ver. En las otras oraciones. ¿Dónde está? Donde dijo que le teníamos que agregar la N y a los otros le tenía que agregar ED, si no me equivoco. ¿verdad? Ah, en las actividades. Ajá. Vaya, pero en este caso, aquí a ninguno de estos dos verbos, ya sea driver o assign, assign uh -huh. no se, uh, solo se le agrega aquí al assign eh, la ED. A driver okay. no sería. Correcto. Vaya, es que como tenemos dos categorías de verbos, hay verbos irregulares y verbos regulares. Uh -huh. Entonces, va, miren. Se lo voy a poner de este modo. Vamos a erase all. Hay verbos que se le llaman regular. Regular verbs. Y hay verbos que se le conoce como irregular verbs, ¿ok? Con los uh -huh. verbos regulares o los regular verbs, cuando vamos a transformar un verbo en pasado o pasado participio, se les agrega ed a la mayoría de verbos. A los regulares. A los regulares. Uh -huh. Se les puede agregar ed, y ed, o... En algunos casos, simplemente la D. ¿Ok? Uh, yeah. uh -huh. Como, por ejemplo, si tenemos el verbo play, es regular. Porque el pasado uh -huh. y pasado participio sería played. Played. Oh, yes. Tenemos uh -huh. verbos como, por ejemplo, work, trabajar, es regular. ¿Por qué? Porque en pasado solo se les agrega ED. All right. Uh -huh. Ajá. Vaya, ahora, verbos que terminen en Y. Escuche bien esto. Verbos que Ajá. terminen en Y, pero antes de la Y va una consonante, aquí sufre un cambio diferente. Porque eliminamos la Y y colocamos I de puntito. Ajá. Y agregamos ED. Estudio. En el caso de study, tenemos study. Study. 
Ah, o pero sea que... Eso, sí. Ajá. Pero eso solo ocurre cuando termina en Y y antes de la Y va una consonante. Si termina uh -huh. en Y, pero antes de la Y va una vocal, solo se le agrega ED, como en el verbo play. Ajá. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero sí. esto recuerde, solamente es para, para los verbos regulares. Okay. Okay. Yeah. Por ejemplo, tenemos el verbo practice. Practice es regular. Entonces, en pasado, solo le agregamos la D. La D. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Good. O sea, por eso los verbos regulares son un tanto más sencillos que los irregulares. ¿Por qué? Porque los irregulares, aquí si sí no se les agrega ED, aquí sí cambia el verbo por completo. Ok, por ejemplo, Ajá. tenemos el verbo eat. Eat significa comer, right? Sí. sí. Eaten es el verbo en pasado participio. Tenemos el verbo, por ejemplo, no, que usábamos en una actividad. Sí. Right? Entonces acá el pasado participio sería con N, known, right? Por ejemplo, uh -huh. tenemos un verbo como think, que significa pensar. Think. Uh -huh. Thought sería el pasado y pasado participio. Ahí sí cambia completamente la... Completamente la forma. Exacto. Uh -huh. Ahí sí ya cambia por completo. Por ejemplo, hay verbos como... Let me see. Something easy. Por ejemplo, go. De ir. Uh -huh. Gone es el pasado participio. Uh -huh. Ya se le agrega la N y la E. Entonces, uh -huh. aquí los verbos más, co más complicaditos para aprender son estos, los verbos irregulares. Uh -huh. Por eso es que les envié el PDF con los verbos, con, esto, con estos verbos precisamente, al, uh -huh. al grupo para que ustedes los vayan conociendo. Ok, pues lo voy a imprimir, la verdad, porque sí, sí, sí veo sí, que... Porque es bastante, son bastante necesarios, la verdad. Sí. <risa> yeah, they are very necessary. Sí, son bastante necesarios. Y esto, a medida vaya avanzando en módulos, esto va a ser bien necesario el conocerlos. Este okay. tipo de verbos. Ok, sí, esa era la, la, la mayor duda que tenía. <risa> porque ah. sí me sentí perdido, la verdad. Sí, ya me imagino, pero ya con esta más inducción más o menos, ya pues creo que con las tareas no vamos a tener problema en la plataforma al momento de hacerla. No, no, ya, ya me quedó un poco más claro, la verdad, ya no ando perdido. That's cool, that's cool. No, igual, cualquier, cualquier duda que pueda tener, pueda consultarla en el grupo de, de WhatsApp y con gusto ahí le, le, voy a, le voy a aclarar cualquier duda que usted pueda tener, ¿ok? Ah, ok. Está bien, entonces. Te ayudó, Brian. Así pues. Entonces, así quedamos. Entonces, Brian, nos vemos el lunes, ok, y en la última videoconferencia de esta, de esta semana, ok. Bueno, muchas gracias. Thank you to you, Mr. All right. No. Good night. Good night. All right. Bye bye. Bye bye.